よ。碧瑶，你看得明白这个吗？这是琴谱。一生一死，万一做错，将万劫不复。那该怎么办呀？左边这个乃是神兽白泽善人语，乃祥瑞之兽
，这个乃是最爱诗人的凶手古雕。我想，这白泽之门，应该就是生门。可是四男所指的生门，竟然是刻着古雕的死门，不对呀、啊！回来，不能去，不能往那走。什么用诈，千万别进！走开！呃、别拉我！我不想死，我要进城门！快，跟我走，去死门！你是怎么知道这死门才是生路的？因为生门的门口落满鸟粪，而死门的门口却干干净净。鸟从洞口飞入，如果里面是生路，他们便无需返回，所以门口自然干净。只有遇到危险，他们才会原路返回，在惊慌中留下粪便。所以，一片生机的生门，其实是死门，反而干干净净的死门才是生路。原来，这射机关的人是有意反其道而行之。去西风院禀报韩先生过来，西风院路途甚远，该启程了。这上面为什么要画精卫填海呢？木槿，为什么我们每次都只能绕回原地呢？山海经曰：右北二百里，曰发阵之山，其上多柘木，有鸟焉，其状如屋。文首
、白喙、赤足，名曰精卫。这只鸟的形状，正如《山海经》所言，是精卫。如今西营虽然归大公子管，但夫人还是让我告诉你，别忘记你是姓连的。这紫园真正的主人是谁，在下比任何人都清楚。放心吧，这些孩子福大命大，一定能够出来。大公子，这是怎么了？哦，无碍。轮子坏了，素辉现在回马房换个车子。啊，三弟啊，既然腿脚不方便，就不要到处乱跑。多谢大哥关心，这都是天意啊，天意。撤。太奇怪了，紫园上下所有的马车不是驶出去了，就是正在修理中，咱们根本无车可用，哪有这么怪的事？